Witajcie dzisiaj Petrolhead Number One w plenerze, ponieważ pomyślałem, że samochód, który dzisiaj chciałbym Wam pokazać, w takich okolicznościach będzie prezentował się lepiej i po prostu będzie jakoś tak fajniej pasował. W dzisiejszym odcinku duży, komfortowy SUV od Mercedesa. Auto absolutnie nie jest stworzone do tego, by pokonywać jakieś górskie serpentyny, a raczej bardziej, żeby czasami się też wybrać nim powiedzmy w górski teren. W ogóle ten egzemplarz jest ładnie skonfigurowany, prezentuje się naprawdę elegancko no i to na pewno jest zasługa tego, że jest w bardzo ładnym stanie. No czarny lakier, jasne beżowe wnętrze, no coś takiego. No ale zaczynamy w dzisiejszym odcinku Mercedes W163 ML 270 CDI. Samochód został udostępniony do filmu przez Old Merz Garage. Może na wstępie kilka informacji dotyczących tego konkretnego egzemplarza. Jest to pierwszy, pierwsza generacja Mercedesa ML. Taki w sumie można powiedzieć pierwszy SUV większy od Mercedesa. Rocznik 2004, wersja poliftowa. Możemy to poznać najłatwiej w poprzednich zderzakach. No, wyglądają one trochę inaczej, na pewno też jest inny grill i ogólnie ten samochód wyprodukowany był w 2004 roku, ale zarejestrowany dopiero w 2005 jest to salon Polska ma najechane 283 tysiące kilometrów w ogóle jest to taki jakby final edition no w przypadku ML -a jest to special edition czyli jak się dowiedziałem można powiedzieć, że jest to taka ostatnia odsłona W163 w lekko wcześniejszej W163, takiej normalnej, mieliśmy płaską maskę, o ile nie, było to, nie była to wersja AMG. No tutaj oryginalnie mamy maskę z takimi dwoma wybrzuszeniami na środku. I ogólnie, mimo że mamy tutaj pod maską najsłabszego pięciocylindrowego diesla, no to maska jest właśnie od AMG oryginalnie. Z tym silnikiem pod maską no samochód nie jest jakoś tak nie wiadomo jak porywający. No nie jest to zdecydowanie sportowy samochód, raczej takie auto do komfortowego przemieszczania się. Felgi 17, opony 275 na 55. Jak dla mnie do charakteru tego samochodu, jak najbardziej one pasują. I jak dla mnie te felgi wcale nie wyglądają źle, wręcz nawet muszę powiedzieć, że pasują tutaj one. No jest to takie auto jakby uterenowione, no terenowa jest... Gelenda, czyli G-klasa, no to jest, więc ML jest po prostu uterenowiony. Zobaczmy sobie tutaj z tyłu, z bliska. Wydechu nawet nie widzimy. Jest on tutaj schowany, tutaj po środku jest tłumik. Tutaj końcówka z jednej strony. Park Tronic z przodu i z tyłu. No tutaj jest jakby na dole, na tej dolnej części zderzaka takie coś przypominające dyfuzor, ale raczej jest to element stylistyczny, albo też jakiś może aerodynamiczny. Emblematy ML270 CDI. Tutaj chromowana listwa. Tak to wygląda. Jeszcze z tej perspektywy no, słychać tutaj szum liści. No ale w dzisiejszym odcinku miejscówka troszkę inna. Lusterka w tym samochodzie mają kierunkowskazy LEDowe. Klamki też tutaj chromo, chrom połączony po prostu z takim czarnym plastikiem. Relingi są tutaj aluminiowe. No sprawiają wrażenie bardzo solidnych. Można tym samochodem normalnie za nie bujać na boki. No i tak to wygląda. Co sądzicie? Myślę, że ML, nawet pierwszej generacji, ale w takiej konfiguracji no prezentuje się wciąż tak dość przyjemnie dla oka. No zwróćmy uwagę tutaj z przodu, tutaj też takie wypustki na dole, halogeny, tutaj krateczka, taka okrągła, nie ma tutaj żadnych fejkowych wlotów. No grill jest bardzo ładny, sprawia one takie, on takie 
no, pozytywne wrażenie. Chromowane listwy, wiadomo, emblemat. No i tutaj plastik. Wprawdzie plastik, ale polakierowany na srebrno. No takie urozmaicenie, reflektory. W ogóle jaki to jest stan tych reflektorów. Soczewa, ksenony. Wiecie, ogólnie z emelami jest tak jak w sumie, no... Niestety ja lubię Mercedesy, ale tak jak z innymi modelami z tych lat. Także troszeczkę tutaj czasami mogła poszaleć rdza. W tym egzemplarzu oczywiście kilka rzeczy było lakierowanych. Poprzedni właściciel lakierował no, jakiś tam błotnik przykładowo jakiś, jakieś doły drzwi czy coś. Wszystko w ASO. No nie wiem, żeby znaleźć W163 bez rdzy, no to chyba trzeba szukać egzemplarza z jakiejś Sycylii czy coś takiego z Włoch, ale z drugiej strony, jak auto włoskie, no to wiadomo, zderzaki będą do lakierowania. Wiadomo, jak tam ludzie o to dbają. Znaczy w sensie w ogóle nie dbają. Zajrzymy sobie do bagażnika. Otwieramy. No i proszę bardzo, jaki kufer wielki, ale ładnie wykończony. No jakie tutaj welury nawet w bagażniku. No widzimy jest kratka, którą oczywiście można sobie wymontować. To są takie panele, że jak położymy kanapę, znaczy siedzisko wychyla się do przodu, tutaj oparcie kładziemy, no to po prostu jest taka luka i żeby był płaski bagażnik, no to sobie te panele kładziemy. Przynajmniej tak mi się wydaje. No nie zauważyłem tutaj innych miejsc, w których by one pasowały. No tutaj taka mała prośba do właścicieli Mercedesów W163. Możecie napisać w komentarzu, do czego te panele służą. A tak oprócz tego to co? No tutaj mamy po bokach twardy plastik. Tutaj jest schowek, proszę bardzo, na narzędzia. I chyba tutaj jest hak. Tutaj kolejny jakiś schowek, ale nie będziemy go otwierać. Tutaj też jakieś zaślepki wszędzie. No tutaj takie coś na wzór wieszaków. Tutaj również po drugiej stronie też wejście 12 V. No i tak to wygląda. A no i jeszcze tutaj od dołu w klapie taki schowek na trójkąt, na apteczkę. No i tutaj możemy sobie klapę otworzyć od środka, bądź też zamknąć. Zobaczmy jak tutaj jest z miejscem z tyłu. To drzwi otwierają się i zamykają bardzo delikatnie. Jest troszeczkę taki metaliczny dźwięk od zamka. Może takiego jakiegoś nie wiadomo jakiego basu nie ma, gdy zamykamy drzwi, ale jest normalnie zero rezonowania. Po prostu jest inny dźwięk. No suw, boczek cały jest miękki. No to jest jeszcze lata 90. projekt. Tutaj skóra, klamka chromowana, dekory takie czarne. Właściwie to nie wiem, czy to jest drewno, czy piano black. Po prostu są one bardzo ciemne. Takie, załóżmy, piano black. No, tutaj jest właśnie uchwyt, by sobie kanapę położyć. Tutaj się ją składa. No nic, wejdźmy sobie do środka. W Mercedesie W163, muszę przyznać, jest bardzo przytulnie. Przyjemnie tutaj się czujemy. Jest fajny zapach skóry, to trzeba tutaj zaznaczyć. A jeśli chodzi o miejsce... No to już się wyprostuje. No i fotel przede mną wyregulowany jest no, pod dwumetrowca. Ja mam też prawie 2 metry. No i tak troszeczkę muszę tutaj szerzej trzymać nogi. Aczkolwiek myślę, że spokojnie mógłbym tak sobie podróżować. Rzecz jasna, miejsca na głowę jest sporo. W obu fotelach mamy kieszonki. Tutaj też sterujemy sobie nawiewem, klimatyzacją, elektryczne szyby. Kolejne jakieś tutaj, a schowki, uchwyty na kubki, zapalniczka, kieptacka, tutaj kolejna kieszonka, no i co, podłokietnik, podłokietnik mały, ale bardzo miękki, oprzyty skórą. Bardzo ładna tapicerka, zaskakujące, że utrzymała się ona w takim ładnym stanie, no wiadomo, samochód jest po detailingu, jest odświeżony, no ale jest dzięki temu odkryty 
Potencjał. To znaczy potencjał. Po prostu, jak ten samochód wygląda bez brudu. Rzut oka na przestrzeń pasażerską z przodu. No zobaczcie, jak to wszystko całkiem ładnie wygląda. No szczególnie w tej kolorystyce. Nie wiem, w W220 bardziej podoba mi się czarne wnętrze, ale w takim ML-u no sami przyznacie, że jest całkiem fajnie. No ale dobra, wychodzimy, zajrzymy sobie do przodu. No, taka sama sytuacja jak z tyłu. Warto zaznaczyć, że tutaj mamy ramki okien gumowe. Przestrzeń pasażerska z przodu. Jeszcze z tej perspektywy. No zobaczcie na te fotele. Już nawet gdy na nie się patrzy, to się myśli, żeby w nie wsiąść i się zapaść. Boczek drzwiowy. Cały jest miękko wykończony. No tutaj jest twardy plastik w środku, w tej wnęce, w tej kieszonce. Ale na dole jest materiał. Tutaj wszędzie jest miękko. Nawet tutaj. No i skóra. Taka marszczona. Uchwyt. Nic tutaj w ogóle nie trzeszczy. Wchodząc do środka zwracamy uwagę na aluminiową listwę z emblematem Mercedes-Benz. Właściwie napisem. Tutaj kolejny napis Special Edition. Dywaniki są oryginalne. Fotel oczywiście regulowany jest elektrycznie, ale bez pamięci. No, bardzo ciekawe miejsce na gaśnicę. Mocowanie jest przykręcone tutaj dość ordynarnie. A, jakiś taki smaczek, jakby trochę z gelendy. Wchodzimy do środka. Rzut oka z perspektywy kierowcy. No, widoczność tutaj jest dobra. No, tylko gdy patrzymy w lusterku, no to mamy zagłówki. Ale tak, jest przyjemnie. Miło, naprawdę przytulnie. Kierownica duża, pasująca do tego samochodu. Nie ma żadnych tutaj podcięć, czy jakichś tam bicepsików, innych pierdół. Po prostu kierownica do kierowania samochodem. Taka normalna, miękka w dotyku. Tutaj po środku też jest miękko. To jest chyba takie gumowe. No, teraz klakson nie zadziała, no bo jest... Zapłon wyłączony. No ale właśnie, może włączymy sobie ten samochód, zapalimy silnik. Kluczyk wygląda tak. Proszę bardzo, jakie etui eleganckie. No i dieselek sobie tutaj miło, całkiem miło terkota, no 5 cylindrów. Ogólnie tutaj w kabinie go troszeczkę słychać, ale przynajmniej dźwięk pięciocylindrowca jest zdecydowanie przyjemniejszy niż czterocylindrowca. No i tak w ogóle, tak tutaj mieści się prawie dwumetrowy petrol head. Pozycja za kierownicą myślę, że jest w porządku. No kierownica, co mnie zaskoczyło, jest regulowana tylko w jednej płaszczyźnie. Zobaczcie, nawet jak kierownica nie jest zablokowana, to tutaj wyświetla nam się od razu ikona, że trzeba ją przyblokować, no po prostu ja mógłbym się może troszeczkę do przodu dosunąć, ale jakoś tak za blisko miałbym kolana przy desce rozdzielczej. Tutaj manetki, no jak na Mercedesa są one trochę inne niż w innych Mercedesach z tych lat. Ten pomad, no ta manetka jest taka sama jak we wszystkich Mercach. Liczniki, prostota, Jasność nie ma w tym samochodzie nawet komputera pokładowego. I to jest bardzo ciekawe. No w ml 55 AMG na pewno występował komputer pokładowy. Był on gdzieś tutaj u góry. No od razu sobie zajrzymy na ten panel. No tutaj go nie ma. Ale są przykładowo czujniki parkowania z przodu, z tyłu. Tutaj w lusterku widzimy. Jest też system komand, czyli nawigacja. No ogólnie ten system jest tutaj bardzo prosty, takie ostre, lata 90. Nawet kolorki są jak w Amidze z lat 90. Nawigacja akurat tutaj nie ma płyty. CD. Telewizja. No akurat też nie ma tej telewizji. No, przecież nie wiem, czy tutaj jest w ogóle tuner, tuner TV, ale już w tych latach na pewno by nie działał. No tutaj jeszcze zobaczcie ten przycisk nocne kolorki można wyłączyć no i tak jest tutaj low range jeśli wjeżdżamy w teren no to zapraszam do przyciśnięcia tego przycisku jasna sprawa tutaj przeciwmgielne klimatyzacja automatyczna jednostrefowa 
no solidnie to wszystko jest tutaj spasowane jest elegancko auto podgrzewane fotele ESP wycieraczka spryskiwacz tylnej, dla tylnej szyby no i proszę lewarek też old schoolowy jest tutaj normalna pięciobiegowa skrzynia biegów no i przyciski do otwierania okien zamykania auta, regulacja lusterek i parktronik tam jeszcze jest kieptacka tutaj taki schowek z roletką plastikowy, ale gumowany na dole tutaj jeszcze pod podłokietnikiem tutaj cały jest miękki tutaj drugi mniejszy no i podłokietnik jest no zdecydowanie miękki oprzyty skórą mamy tu oryginalne mocowanie na telefon schowek jest w średniej wielkości miękko wykończony nie wiem czy klimatyzowany chyba nie klimatyzowany ale jest podświetlenie proszę jak w lodówce poduszki powietrzne jedna, druga trzecia, czwarta boczne no i tutaj kurtyny kurczę, że w takim starym ML-u są nawet kur kurtyny ale pamiętam chyba kurtyny były też dostępne w 210 nawet daszki przeciwsłoneczne no wyglądają na miękkie ale są twarde wykończone materiałem oświetlenie podsufitka jest miękka jak to w Mercedesach z tych lat tutaj element objaw kultury tutaj też jest miękko wszystko pokryte materiałem no zobaczmy sobie czy w tym samochodzie coś skrzypi drzwi no to pierwsze pociągnięcie coś tam bardzo delikatnie o tutaj jeszcze po dwóch stronach są uchwyty na kubki ręczne tutaj no jest miękko tutaj twardy plastik ale też czymś takim jakby natryśnięty deska rozdzielcza jest strasznie miękka nic w ogóle się tutaj nie odzywa tutaj jest miękko no tutaj coś od słońca się odezwało przed chwilą ale to przy pierwszym wciśnięciu tutaj nic panel środkowy to są pierwsze wciśnięcia takie nic jeszcze tutaj no nic wszystko elegancko tunel środkowy a jak tak mocno poruszamy no to może z milimetr nam on się porusza ale w ogóle się nie odzywa wszystko jest bardzo solidnie nie wiem jakie jest zdanie na temat jakości w W163 ale moim zdaniem jest naprawdę tutaj wszystko w porządku nie ma się do czego za bardzo przyczepić no jakbym się musiał koniecznie do czegoś przyczepić no to troszeczkę te szpary tutaj są troszkę jakby większe tutaj jest w sumie ok drzwi no jest wszystko w normie no dobra tak to wygląda jeszcze otworzymy sobie maskę zobaczymy i posłuchamy sobie silnika no mercedesowski starszy dieselek pracuje naprawdę bardzo przyjemnie i bardzo ładnie maskę podnosi się dość prosto tutaj jest wichajsterek no i proszę bardzo 2,7 litra 5 cylindrów 163 konie mechaniczne oraz 370 Nm gdy dodamy do tego w dość wysoką masę własną bo 2175 kg ten samochód waży w takiej konfiguracji ma stały napęd 4x4 i automatyczną skrzynię biegów no to rozpędza nam się on do setki w 11,9 sekundy a prędkość maksymalna 185 km na godzinę no tak jak Wam mówiłem na początku filmu no jest to taki komfortowy cruiser po prostu zużycia paliwa sobie tutaj nie sprawdzimy bo nie ma komputera pokładowego ale producent podaje że to auto pali poza miastem 7,7 litra 12,4 w mieście 9,4 poza znaczy tak średnio myślę, że takie wyniki są tutaj do osiągnięcia gdy będziemy jechać naprawdę spokojnie no jak wiadomo pięciocylindrówka troszeczkę nam tutaj się lekko buja ale to jest normalne no dobra to co może czas na jakąś taką krótką przejażdżkę przejedziemy się po drogach krajowych tutaj lokalnie oraz też wyjedziemy sobie na autostradę no nie będzie próby autostradowej nie będziemy męczyć tego samochodu tak właścicielowi obiecałem ale tak się bujniemy no nie wiem do tych 130 140 zobaczymy jak tym się autem jedzie
No dobra, to odpalamy silnik. Taka koszuleczka, no to petrolheadowy sklepik internetowy Petrolhead Number One Shop na Facebooku. No, auto jest rozgrzane. Muszę przyznać, że jak na diesla ten dźwięk jest całkiem ładny. Zmniejszyłbym sobie nawiew, żeby mnie było dobrze słychać. D. Skrzynia biegów nie ma tutaj żadnych innych trybów do wyboru. Możemy sobie sekwencyjnie zmieniać biegi plus minus, ale będziemy jechać sobie na D. No ten dźwięk diesla, ta wysoka pozycja za kierownicą, siedzi się tutaj naprawdę wygodnie, bardzo fajne fotele. Czujemy się tak troszeczkę, jakbyśmy jechali gdzieś na ryby, chociaż gdy tak się rozejrzymy po tym wnętrzu, no to raczej bardziej tak na rybkę, no bo tutaj jest bardzo elegancko. Nie jest auto chyba dla wędkarza za bardzo, przynajmniej nie w tej konfiguracji. Tak jakbyśmy jechali sobie na rybkę, nad jakieś jezioro, do jakiegoś lokalnego pubu, czy pubu, knajpki, na jakiegoś szczupaczka z frytkami i surówką. Ale sobie narobiłem smaka. No ale nieistotne. ML270 CDI. Jak tutaj się mi nim jedzie po takich drogach wiejskich, no są one troszeczkę krzywe, ale nic tutaj w środku się w sumie nie odzywa, no jakieś moje graty jedynie w bagażniku auto jest dość miękko zestrojone ale jeśli pokonujemy nim zakręty, wiadomo tutaj trzeba się zdecydowanie nakręcić kierownicą zobaczcie, delikatny łuk a kierownicę tutaj skręcam dość znacznie by auto reagowało ale w sumie nie ma aż takich strasznych luzów, no nie ma co tutaj też wymagać mega precyzyjnego prowadzenia no SUV od Mercedesa na oponach dość baloniastych. Hmm. No tutaj zwolnimy. Tutaj jest ograniczenie. Gdy tym samochodem ostro wchodzimy w zakręt, to w sumie on się nam w ogóle na boki prawie nie przechyla. Tyle ile nam się przechyli na oponie, no to jest w sumie rzecz normalna. Ale tak ogólnie nie mamy wrażenia, jakbyśmy za chwilę mieli wylądować na boku. No bardziej tutaj ten układ kierowniczy, no to jest taki po prostu dość no nastawiony pod dość spokojnego kierowcę. Zwróćcie uwagę. W jedną stronę, gdy skręcamy kierownicą, no to musimy zrobić półtora obrotu, nawet troszeczkę ponad, więc od lewej do prawej mamy trzy obroty kierownicą. Przyspieszenie. Przyspieszenie jest. No takiej, do, do takiej normalnej jazdy jak najbardziej ono jest wystarczające. No 11,9 sekundy do setki. Do stówki ten samochód ogólnie buja się całkiem nieźle. Taka przelotowa prędkość poza miastem to powiedzmy od 90 do 130 km na godzinę. Zauważyłem tutaj, że silnik pracuje na dość wysokich obrotach. Lokap załącza się też dość wysoko. No tutaj depniemy. Ach, depniemy, by za chwilę zwolnić do 60. Silnik trzymany jest tutaj na gdzieś tak, no nie wiem, od 1400, gdy jedziemy naprawdę łagodnie i dosłownie muskamy gaz. Gdy tak delikatnie przyspieszamy, no to wskazówka z, łatwoś z, łatwością, z łatwością tutaj przekracza 2000 obrotów. O, zakręt. A co kurczę? Troszeczkę sobie szybciej pojedziemy. 90 km na godzinę. Bardzo ładne krajobrazy. Jedziemy sobie MLM w takiej ciekawej konfiguracji, no to wnętrze wygląda według mnie tutaj bardzo fajnie, bardzo fajnie też pasuje do charakteru tego samochodu no deska rozdzielcza ma tutaj kolor cukierków Vertels Original a sami wiecie w reklamie tych cukierków jaka osoba je jaka, jaka osoba częstowała tymi cukierkami dziecko tak 
taki wesoły, przyjemny dziadek. No jest tutaj po prostu spokojnie, przyjemnie. Tym autem w sumie nigdzie się nie spieszymy. No taki typowy charakter prawdziwego Mercedesa. No ale dobra, za chwilkę wjedziemy sobie na autostradę. Autostrada A6. Taki teren dość pagórkowaty. Tutaj jest krótki bardzo pas rozbiegowy. Właściwie tego prawie w ogóle nie ma. Proszę, zakręcamy. No jest trochę statek. No i ciśniemy. Teraz jest w opór. Stówka. 110. 120. Teraz jest pod górkę. No i tak sobie ten samochód po prostu przyspiesza. No jest to łagodny charakter. Ogólnie wyciszenie w takim ML-u jest całkiem niezłe. Wiadomo, może w W210 czy 211 będzie ciszej, gdy wybierzemy się poza miasto, gdy będziemy jechać troszeczkę szybciej. Ale tutaj w takim ML-u, muszę przyznać, nie ma w ogóle tragedii. No gdy jedziemy do 100 km na godzinę, to jest całkiem fajnie. Nawet samochody, które nas mijają z przeciwka, no to bardzo mało je słychać. Gdy auto jest słabo wygłuszone, no to często słyszymy bardzo wyraźnie, że po prostu coś nam śmignie. Ale tak, 110 km na godzinę. O, jeszcze sobie tutaj załaduję tempo macik i tak sobie mogę jechać nad to jeziorko na szczupaczkę. No, tutaj zwolnimy do 80. Zauważyłem jeszcze, jeśli chodzi o pracę zawieszenia, gdy droga jest wyboista, gdy jest taka delikatnie pagórkowata, no to ten samochód często w autach jest tak, że po prostu najpierw podnosi albo nam się yy, obniża tył, potem góra, tak sobie po prostu płyniemy. Nie, w tym Mercedesie jest tak trochę inaczej, że po prostu całe auto nam tak chodzi. Nie ma tutaj zawieszenia pneumatycznego, nie ma chyba nawet niwo no z tyłu. Widziałem sprężyny w zawieszeniu, więc niwo raczej tutaj nie ma. No teraz jest pod górę. No 2100 kg ponad i 163 konie mechaniczne. Nawet te 370 Nm nam tutaj aż tak nie pomaga, by ten samochód sobie trzymał silnik na, na niższych obrotach, poniżej 2000, dajmy na to. No tak jedziemy 120, jakie tutaj będą obroty? 120, no 2,5 tysiąca obrotów. Zwolnimy sobie do stówki. Stówka, no to tak, no teraz pod górkę, no to widzicie, że tutaj lockup, ale stówka tak 2100 obrotów. No nic, taki właśnie jest Mercedes ML270 CDI Formatic Special Edition, bo taka jest jego pełna nazwa. Samochód bardzo komfortowy, według mnie te samochody nie są zbyt drogie. Musimy tutaj zwracać uwagę głównie na rdze w ML-ach, ale jeśli jest to samochód ogarnięty, to gdy kupujemy taki tak, ml -a takiej generacji, tej generacji, no to trzeba przyznać, otrzymujemy bardzo wiele za dość niewiele. No nic, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. No takie przystępne, tańsze auta też wypada testować. Też mnie one ogólnie bardzo interesują. Cóż, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.